সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রমজানের বিশেষ অনুষ্ঠান রু অফজা হেলদিয়ার ডাই আমি নায়লা বাড়ি আছি আপনাদের সাথে আর আমাদের সাথে আজকে আছেন আজগর আলী হসপিটালের ডায়েটিশিয়ান মাহফুজা আফরোজ সাথী কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আপু আমাদের সাথে আড্ডা দিতে পেরে মানে আড্ডা দিচ্ছেন এখন শুরু করেছেন কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি আজকে বলবেন যে রমজানের সময় ডায়েট কি ধরনের হওয়া উচিত রমজান আসলে এই বছর রোজাটা এমন একটা সময় পড়েছে এটা একদম সামার টাইম খুব বেশি টেম্পারেচার গরম এই সময় ইউজুয়ালি এক্সাস্টেড লাগে কারণ সারা দিন দীর্ঘ সময় রোজা থাকলে শরীরে আমাদের বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইটগুলো ওয়াটার ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে প্রচুর সোয়েটিং হয় শরীর থেকে প্রচুর পানি বের হয়ে যায় আর হিউম্যান বডির অধিকাংশই তো পানি সব কাজের জন্য পানি দরকার যখন এই পানিগুলো বের হয়ে যাচ্ছে শুধু কিন্তু পানি বের হচ্ছে না সাথে প্রচুর খনিজ পদার্থ যেগুলো আমরা বলি সেগুলোও বের হয়ে যাচ্ছে তো এইটা মেনটেন করার জন্য আমরা আমাদের দিক থেকে বলে থাকি প্রচুর পরিমাণে ন্যাচারাল ফ্লুইড ইনটেক করার জন্য এখন ন্যাচারাল ইনটেক অনলি ওয়াটার তো পসিবল না কারণ শুধু সাদা পানিতে আমরা আসলে এনশিওর করতে পারি না যে সব মিনারেলসগুলো আমি দিতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে কিছু ন্যাচারাল ড্রিঙ্কস হতে পারে সেটা ফ্রুট জুস হতে পারে হ্যাঁ রুয়াবজাও একটা খুব ভালো ইনগ্রেডিয়েন্ট কারণ রুয়াবজাটা একদম ন্যাচারাল সোর্স থেকে তৈরি হচ্ছে ওখানে যে আপনার ফ্লাওয়ার এক্সট্র্যাক্টগুলো দেয়া হয় ফুলের নির্যাসগুলো এগুলো প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্যারি করে যেটা কিনা আমার শরীরকে এক্সহস্টেড হয়ে গেলে সেখান থেকে ওভারকাম করতে হেল্প করবে এখন আমরা ইদানিং যেটা দেখতে পাচ্ছি সবাই একটু ডায়েট কন্ট্রোলিংয়ের দিকে ঝুঁকছে নানান রকম ডায়েটের নাম বেরিয়েছে ইন্টারনেট সার্চ করলেই জিএম ডায়েট কিটো ডায়েট নানান রকম ডায়েট পাওয়া যায় আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান হিসেবে যে এভাবে ইন্টারনেট থেকে একটা ডায়েট চট করে নিয়ে নেওয়া উচিত কি না আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে ডায়েটটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা বিষয় আমাদের মধ্যে ধারণাই জন্মে গেছে ডায়েট মানেই না খেয়ে থাকা ডায়েট মানেই সবার আগে ভাত বন্ধ করে দেয়া এই যে জিনিসগুলো এগুলোর যে কত ড্রব্যাক্স আছে কত যে হেলথ হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারে সেটা আমরা চিন্তাই করি না একজন পেশেন্ট একই বয়সের একই উচ্চতার একই ওজনের কিন্তু দুজন ক্ষেত্রে ডায়েট দুই রকম হবে এই জিনিসটা কেউ বুঝতে চায় না কি করে একজন হয়তো আমার কাছ থেকে এসে ডায়েট নিয়ে গেছে তার ফ্যামিলি ধরে সে ডায়েট মেনটেন করছে আর ইন্টারনেট ইয়েস ওটা আপনার ইনফরমেশান কালেক্ট করার জায়গা বাট ওটা দেখে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না তাহলে কিন্তু আমাদের আর দরকার হতো না রাইট ঔষধের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইন্টারনেটে আপনি হেডেক লিখে সার্চ করেন প্রচুর ওষুধ পেয়ে যাবেন আপনি কি যেটা খুশি সেটা খেয়ে নেবেন অবশ্যই না সেরকম ডায়েটটাও তাই কিটো ডায়েট বললেন জিএম ডায়েট বললেন সবগুলোতেই আমি যেটা দেখেছি কমপ্লিটলি কার্ব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বা কার্বোহাইড্রেট আমাদের সব আক্রোশ কেন যেন ভাত রুটির উপরেই আসলে ভাত রুটি বন্ধ করার কিছু নেই কারণ ভাত রুটি না খেলে আমাদের বডিতে হরমোন ইম্ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ভাত রুটি ছাড়া তো আমরা ইচ্ছা করলে ভেজিটেবলও খেতে পারি হ্যাঁ ভেজিটেবল খেতে পারি কিন্তু একেবারে যদি আমি কার্ব বন্ধ করে দিই সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে আমার ব্রেনের চালিকা শক্তি কিন্তু হচ্ছে গ্লুকোজ প্রতিদিন আমার ব্রেনকে কাজ করার জন্য একশো বিশ গ্রাম করে গ্লুকোজ দিতে হয় সেলুলোজ থেকে কি গ্লুকোজ আসছে না খুব স্লোলি আসছে সেই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ফেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাতে তো ক্যালোরি বার্ন হচ্ছে হ্যাঁ ক্যালোরি বার্ন হচ্ছে বাট বিষয়টা হচ্ছে আপনি খুব দ্রুত ওয়েট রিডিউস করে ফেলছেন বাট আপনার সাবকিটিনিয়াস ফ্যাট যেটা আমরা বলি আমার ত্বকের নিচে যেটা থাকছে সেটা খুব দ্রুত যখন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তখন চামড়া ঝুলে যাওয়া একটা বৃদ্ধ ভাব চলে আসা স্কিনের টাইটনেস নষ্ট হয়ে যাওয়া এই কমপ্লেনগুলো কিন্তু থেকেই যাচ্ছে একই সাথে কিন্তু আরও একটা ব্যাপার ঘটে হুট করে যদি ওজন কমে যায় তাহলে আবার হুট করে ওজনটা বেড়েও যায় হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো থাকেই কিন্তু এটার কারণটা কি হয় এটার কারণ হচ্ছে যে আমার বডি তোর ওইভাবে প্রস্তুত না ওজন কিন্তু একদিনে বাড়ে না মানুষের আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয়ই কেউ একদিন দেখে না যে আমার ওজন আশি কেজি হয়ে গেছে একদমই না তো ওটা যেরকম গ্র্যাজুয়ালি হয়েছে ওয়েট রিডাকশানটাও গ্র্যাজুয়ালি করতে হয় কারণ আমার বডিতে কিছু স্পেস থাকে যে স্পেসগুলোতে ওজন কমার কারণে হয়তো ফ্যাটগুলো ভেঙে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে খুব দ্রুত ওই স্পেসগুলোতে আবার ওয়াটার রিফিল হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব দ্রুত ওজন বেড়ে যায় 
এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ওজন যেমন হুট করেই বাড়েনি হুট করেই কমানোটা ঠিক না আমি যতদূর জানি যে ওজন প্রথম দিকে যখন কমে তাহলে তখন আসলে ওয়াটার বডি থেকে কমতে থাকে এই বিষয়ে আপনি কিছু বলুন কারণ সবার তো ধারণা হয় আমার ওজন কমে গেছে তাহলে আমার বোধহয় ফ্যাটটাও কমে গেছে আসল ব্যাপারটা তো তা হয় না এই ব্যাপারে আপনি একটু ডিটেইল বলুন শরীরে সবার আগে হচ্ছে পানিটা বের হয় তারপরে আমার যে সঞ্চিত শর্করা যেটা থাকছে সেটা ভাঙে লাস্ট একদম সবার পরে গিয়ে ফ্যাট ভাঙে সেই ক্ষেত্রে ফ্যাট ভাঙার জন্য আমার কি করতে হবে ফ্যাট ভাঙার জন্য ডায়েট তো অবভিয়াসলি আমাদের ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা থাকতে হবে লাইক মানে শুধু হাঁটা অথবা দৌড়ানো শুধু হাঁটা দৌড়ানো একমাত্র সলিউশন না আমরা যেটা করতে পারি হাঁটা তো অবভিয়াসলি রাখতে পারি সেটা প্রতিদিন যদি কেউ হাঁটতে চায় থার্টি মিনিটস সেটা যদি কেউ কন্টিনিউ করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে উইকলি কিন্তু করতে পারি আমরা উইকলি যদি আমি একশো মিনিট করে হাঁটি সেটাও এনাফ অথবা এখন আসি আমি বডি শেপিং এ শুধু হাঁটলে কিন্তু ওভারঅল আমার ওয়েট আচ্ছা রমজানের সময় ডায়েটের কারণে কি কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে আমাদের ফুড হ্যাবিট যেগুলো আছে স্পেশালি আমি ঠিক মানে স্পেসিফিক কোনো খাবারের নাম বলতে চাই না কারণ আমরা সবাই জানি আমরা জাঙ্ক ফুড খাই তো কোন কোন ধরনের খাবার আসলে আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত রোজায় আসলে জাঙ্ক ফুডটা যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি ট্র্যাডিশনাল ভাজা পোড়া বেশি খাওয়া হয় আচ্ছা তো এই জিনিসটা কি হয় আমরা সারা দিন কিন্তু না খেয়ে আছি স্টমাকটা ইডেল একদমই অলস বসে আছে একটা দীর্ঘ সময় পরে যখন আপনি কোনো গুরুপাক খাবার খাবেন যে খাবারগুলো ট্র্যাডিশনালি আমরা খাই ছোলা তারপরে বেগুনি পেঁয়াজি এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব গুরুপাক খাবার গুরুপাক মানে হচ্ছে প্রচুর স্পাইস যায় এবং ডিপ অয়েলে ফ্রাই করা হয় ওই খাবারটা যখনই আমি শুরুতেই স্টমাকে দিয়ে দিচ্ছি স্টমাক কিন্তু সেটা নিতে পারছে না তাকে হুট করে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম সিক্রেট করতে হচ্ছে খুব প্রেশারাইজ হয়ে যাচ্ছে সে যার ফলে কি হবে ডায়রিয়া লুজ মোশন অ্যাবডমিনাল ডিস্টেনশন ব্লটিং বমি বমি ভাব এই জিনিসগুলো খুব কমন দেখা যায় দেখবেন বলে রোজার পরে ইফতারের পর আমার বুক ভারী হয়ে যাচ্ছে খাবার উপরের দিকে উঠে আসে কারণ ওই যে আমরা খেয়ে ফেলেছি বেশি আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের খাবার সাজেস্ট করা যেতে পারে আমরা যেটা সাজেস্ট করি একদমই লেস অয়েল অয়েল এবং লেস স্পাইসি খাবারগুলো পাশাপাশি প্রচুর ন্যাচারাল কিন্তু সারা দিন রোজা রাখার পরে একদম লেস অয়েল লেস স্পাইসি কেমন একটা ব্যাপার থাকে না মানে লাইফে তো কালার থাকে না আচ্ছা এইটা একটা ভুল ধারণা যে লেস অয়েলি লেস স্পাইসি খাবার মানেই হচ্ছে বিষাদ খাবার একদমই তা না লেস অয়েলেও খাবার কিন্তু মজাদার করা সম্ভব সেক্ষেত্রে দেখেন একটা মিল্ক বেসড প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা করতে পারি যেটা আমরা ইউজুয়ালি বাসায় করি দুধ সাগু সেই দুধ সাগুটাতে যদি আমরা আবার একটু রুয়াবস অ্যাড করে দিই একটু ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে দিই একটু নাটস অ্যাড করি কিছু ফ্রুটস দিয়ে দিই চপিং করে একটা এক্স খুবই হেলদি এবং নিউট্রিশিয়াস টেস্টি ডিশ কিন্তু তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু তেল বা মশলা কিছুই নাই কিন্তু যেটা হয় ট্রেডিশনালি আমরা দেখে অভ্যস্ত খেয়ে অভ্যস্ত তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ওই খাবারটার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয় এটা আপনি ঠিক বলেছেন এই কথাগুলো নিয়ে আমরা আবার আসবো আমাদের নতুন রেসিপি এবং রান্নাঘরে যখন আসবো কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক চলে যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতিতে থাকুন আমাদের সাথে রুহাফজা হেলদি আড্ডায় আসবো নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আমাদের রুহাফজা হেলদি আড্ডা রান্নাঘরে রোজার সময় সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকায় রোজাদারিরা ক্লান্ত অবসন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ইফতারের সময় এক গ্লাস রুহাফজা মুহূর্তের মধ্যেই তাদের শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে প্রাণ শক্তি ফিরিয়ে আনে রুহাফজা যেন অমৃত সুধা হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ ওয়াক বাংলাদেশ মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত স্বরূপ মূল্যবান ঔষধি উদ্ভিদ সুস্বাদু টাটকা ফলের রস ও তাজা ফুলের নির্যাস দিয়ে তৈরি ভিটামিনে ভরপুর রু আফজা আমাদের রু আফজা রোজার সময় সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকায় রোজাদারিরা ক্লান্ত 
অবসন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ে ইফতারের সময় এক গ্লাস রু আফজা মুহূর্তের মধ্যেই তাদের শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে প্রাণ শক্তি ফিরিয়ে আনে রু আফজা যেন অমৃত সুধা হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ ওয়াক বাংলাদেশ শতবর্ষেরও অধিক সময় ধরে মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিবেদিত এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ ওয়াক বাংলাদেশ যার প্রতিটি ওষুধ সেবনে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হয় প্রতিটি ওষুধ এবং পণ্য হামদার তার লভ্যাংশ থেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন হামদার্দ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ হামদার্দ পাবলিক কলেজ রওশন জাহান ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল হাকিম সাইদ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল হামদার্দ ইউনানি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল সারা দেশব্যাপী রয়েছে হামদার্দের ক্লিনিক ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ মানুষ মানবতা ও হামদার্দ সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পরে রুয়াফজা হেলদি আড্ডা নিয়ে আমি লাইলাবাড়ি আর আমার সাথে আছেন আমাদের সুন্দরী ডায়েটেশিয়ান মাহফুজা আফরোজ সাথী কেমন লাগছে আমাদের সাথে খুব ভালো লাগছে কারণ ডায়েটিশিয়ান বিষয়ের সাথে রান্নার তো অবশ্যই একটা সম্পর্ক আছে আচ্ছা বাসায় কি রান্না টান্না করা হয় হ্যাঁ করা হয় রু আফজা দিয়ে কি এর আগে নতুন করে কোনো রেসিপি করা হয়েছে না কি শুধু রেগুলার সব শরবত খাওয়া হতো না রু আফজা দিয়ে আমি মাঝে মাঝেই বিশেষ কিছু ট্রাই করেছি আচ্ছা এবং প্রশংসাও পেয়েছি তাহলে তো আজকে আমার উচিত ছিল আপনাকে এই রেসিপিটা বানাতে দেওয়া কিন্তু থাক আমি আজকে আমার টেবিলটা ছাড়ছি না এই টেবিলটা আমার বরং আমি আপনাকে শিখিয়ে দিই রু আফজা সামার কুল কীভাবে বানাতে হয় অবশ্যই তো প্রথমে আমাদের পানি লাগছে পানির আগে আমি বলি রু আফজা সামার কুল কয়েকভাবে বানানো যায় মানে বিভিন্ন ফ্রুটস দিয়ে বানা বানানো হয় এটা আমরা এর আগে বা আমাদের নতুন ধরনের যেই রেসিপি আছে সেটার মধ্যে আমরা কয়েকটা ফল দিয়ে বানাচ্ছি এখন আমরা নিয়েছি নাশপাতি প্রথমে আমরা নাশপাতির জুস বানিয়ে নেব নাশপাতির জুসের সাথে তখন রু আফজার কম্বিনেশন হ্যাঁ এখানে তো আমি মিক্স ফ্রুটও ইউজ করতে পারি অবশ্যই আমরা ইউজ করতে পারি আমরা যে কোনো সাইট্রাস ফল ইউজ করতে পারি এখানে কারণ এইটার মধ্যে সোডা আছে সোডার সাথে কিন্তু সাইট্রিক ফিলটা খুব ভালো মানে ভিটামিন যেটা কি সাওয়ারি টেস্ট যেটাকে বলি সেটা আর রু আফজা তো আসলে বলার অপেক্ষাই রাখে না এমনিতেই এত রিফ্রেশিং ওটার সাথে যদি আবার আপনি সাইট্রাস ফ্রুটস অ্যাড করে দেন তাহলে তো সুপার একটা কম্বিনেশন আর হেলথ বেনিফিটগুলো তো রয়েই গেছে সেটাই ওগুলো বলতে বলতে আর একটু অ্যাড করতে চাই আমি যে রোজাটা এত দীর্ঘ সময় এখন এই সময় আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রিচ খাবার খুব দরকার সেই ক্ষেত্রে রু আফজা বেস্ট চয়েস ওকে আমাদের প্রথমে এখানে নাশপাতি দেয়া হলো আমরা এটা একটু ব্লেন্ড করে নেব খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড হয়ে গেলে রুভাফজা নেব রুভাফজা যেহেতু ইনভলভ সুগার আমরা আলাদা করে কোনো সুগার ইউজ করব না হ্যাঁ আর এটা তো আসলে ইনভার্ট সুগার হওয়ার কারণে যারা ডায়াবেটিক কন্ডিশনে আছেন তারাও কিন্তু নির্ভয় খেতে পারেন আচ্ছা কারণ কি কারণ হচ্ছে একদম সরাসরি চিনি যেটা সেটা ডায়াবেটিক কন্ডিশনে ব্লাড সুগার হুট করে রেইজ করে দেয় কিন্তু ইনভার্ট সুগারটা হঠাৎ করে ব্লাড সুগার বাড়ায় না এবং ইউটিলাইজ হয়ে যায় বডিতে তার মানে ইফতারির সময় আমরা যদি রুহাফজা খাই যারা ডায়াবেটিক সুগে আছে তাদের খুব বেশি সমস্যা হবে না না যদি তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকে তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না আচ্ছা হয়ে গেল আমাদের রুহাফজা সামাকুল বেশ ভালো পাঞ্জেন্ট একটা টেস্ট আসবে এটা থেকে হ্যাঁ আপু আজকে আপনার সাথে এখানে আড্ডা দিতে পেরে কিন্তু আমার অনেক ভালো লেগেছে তবে এখন তো আমাকে বিদায় নিতে হবে তবে যাবার আগে হামদারদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য ছোট্ট একটি উপহার আছে ধন্যবাদ 
আসলে উপহার তো সব সময় মনে আনন্দ দেয় তার উপরে রুহাবজা স্পেশাল খুশি দর্শক শেষ হয়ে গেছে আমার হাতের সময় আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে বিদায় নিতে হবে রুহাবজা হেলদি আড্ডা থেকে তবে আপনারা যদি এরকম মজা মজার রেসিপি সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চান তাহলে ঝটপট ভিজিট করুন www.ruhavza.com.bd এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজও ভিজিট করতে পারেন হামদার্ড রুহাবজা আমি নাইলা বাড়ি আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে অনেক অনেক ভালো থাকুন রোজায় সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ